¿Qué tal? Muy buenos días. Eh, encantada de saludarles a toda la comunidad digital que está en diferentes plataformas. Eh, soy Ana Rosa, eh, parte de Revive, y pues estoy de fiesta aquí con todos, gozándome la alabanza, eh, conmoviéndome con la oración. Y pues, bien, hoy les voy a hablar... Tiene que ver, todo tiene que ver, porque la Biblia va siempre entrelazada, siempre va entretejida. Y en este caso voy a hablar de la instrucción, ¿no? las instrucciones. Cuando vas a algún lado, escuchas ahí, o eh, las puedes escuchar, porque te las pueden dar verbal, o te las pueden dar por escritas. A muchos, la verdad, nos da hasta flojera escuchar las instrucciones que nos dan. A, a veces no todo el mundo presta toda la atención. Instruir, instrucción viene de instruir. Instruir es compartir ideas, experiencias, eh, conocimientos a otra persona o incluso habilidades. Esto es básicamente lo que venimos a hacer todos aquellos que tenemos la oportunidad de venir ante ustedes y de llegar a diferentes partes del mundo eh, para compartir una instrucción, porque aquí la instrucción que damos es palabra de Dios. Son las instrucciones del Señor para su pueblo. Por eso se llaman Antiguo y Nuevo Testamento. Ahí vienen las indicaciones de todo lo heredado, todas las condiciones, las cláusulas, los mandamientos, las leyes, todo aquello que vamos a seguir. Y todos nosotros nos basamos en la palabra de Dios. Dice la Biblia, a la ley y al testimonio. Si no hiciéramos con a mí me dieron una clave. Te dan, te dicen algo, ah, ok, chécalo. Si bien escrito, lo crees. Si no, no. Así de simple. Entonces, vámonos a, a la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3.16. Y dice así. Fíjense las palabras claves como me enseñaron en, en Revive a poner atención. Toda, no dice alguna parte, toda la escritura es inspirada por Dios y es muy útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿La justicia de quién? La justicia de Dios. La justicia de Dios, hermosos escuchas o videntes que nos están viendo, son... La justicia de Dios está más allá de toda justicia. Es la justicia eterna. ¿sí? Entonces, ahí en la Biblia vamos a encontrar diversos ejemplos de que nos compartieron, que nos dejó escritos el Señor con un objetivo. ¿Cuál? El de instruirnos en el camino. En, de, de gente que fue, eh, recibió una instrucción de parte de Dios, a veces muy concretas. A veces a través de un profeta, a veces a través de un sueño, a través de una revelación, una visión. A veces y sin entenderlo siquiera. ¿Qué quiere decir? Que voy a poner así, primero que se me viene Abraham, ¿no? Está cómodamente hijo de un, digamos, este, terrateniente, una persona que tenía muchos bienes en una tierra que ya conocía, como dicen ahora, en su zona de confort, ¿no? Bueno, vamos a ver que sí. Y de repente, hey, sal de tu tierra y de tu parentela y yo haré de ti una gran nación. Fue una instrucción directa del Señor y él supo que era de Dios y lo hizo. Y miren toda la historia de Abraham, porque la hemos tocado en varias ocasiones. Entonces, muchos hemos recibido, eh, yo estoy segura que tú que estás viendo, que tú estás escuchando, sabes que muchas veces Dios te ha dado a través de mucha gente, muchas veces a, a través de una plática, una predicación o una cita o, un, una, o de la Biblia, sobre todo de la Biblia, que te da Dios una instrucción, es como si resaltara algo, donde Dios te está diciendo, por este camino debes de ir. Fíjense, bueno, algunos me conocen de hace tiempo, otros no tanto, a lo mejor son nuevos, pero yo eh, 
la primera vez que busqué a, a en, que, que conocí de Revive y que fui, asistí a casa de a Agustín, en, que, aparte y de Yolani, fui ya, eh, yo anhelaba ir a un culto. Quería yo alabar a Dios y quería yo aprender más, porque yo solo leía la Biblia en mi casa y tenía una maestra que una vez a la semana escondiditas me iba a dar este, pues, palabra de Dios y me enseñó a leer la Biblia. ¿Cómo la leo? Pues primero creyendo que es palabra de Dios, segundo con el, con el entendimiento, con toda inteligencia hay que leerlo, con comas, con puntos, ojo con los verbos, qué tiempo tiene el verbo, futuro, presente, pasado, son cosas que debemos prestar atención a todas las indicaciones. Bueno, pues voy yo por consejo, ¿no? Eh, con Agustín y Yolani, yo no los conocía, me lo sabían en un cassette, los había escuchado, imagínense el tiempo, ¿no? Entonces, asisto y yo iba dispuesta. Seguro me van a decir, yo voy a decir, lo que más quiero en la vida es ir los domingos y asistir ya a una iglesia, a un templo. Y seguro me van a decir, Ana, claro que sí, vete en el nombre de Dios y ahí voy yo. Ya, no, no puedo más, que miren que quién sabe qué. Se me quedan viendo y me dicen, muy bien, quédate en tu casa. Y yo, pero, no, quédate en tu casa. Entonces, no tengo, ahorita no, no es el tiempo. Nos queda claro que estás aprendiendo a leer, nos queda claro que oras y escuchas lo que te llegan, cassettes ¿no? y demás. Quédate en casa un tiempo, Dios te dirá cuándo salir. Entonces, ¿están de acuerdo que la instrucción no era como yo pensaba? Y yo no la entendía. Yo dije, mmm, yo pensaba que ya iba y otra vez para atrás y no. Era, ¿saben por qué? Después lo entendí, para fortalecerme, fortalecerme en Dios, el tú a tú con Dios que todos en la vida tenemos y que la Biblia nos ha dado todos los ejemplos, llega un momento en que eres tú y Dios, el Señor y tú nada más. ¿Y por qué? Porque dice, hay de aquel hombre que confía en el hombre, hay que confiar en Dios. Es lo primero que tenemos que hacer. De ahí, claro que hubo un tiempo en que me dijeron, Ana, es hora de salir. Pero ¿saben que Yo ya estaba preparada. Estaba fortalecida en fe. Estaba creyendo que si lo pidiere, creyendo, lo recibiría. Y sabía que aquel donde está el Espíritu de Dios es libre. Y yo dije, ahora sí puedo salir. Porque las armas que yo tenía no eran carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para derribar fortalezas, derribar obstáculos, para decir, yo no voy sola. Yo nunca más he vuelto a estar sola en mi vida. ¿Por qué? Porque lo tengo a Él. ¿Y saben qué? Tú puedes estar con mucha compañía alrededor. Yo me dediqué años a ser, imagínense, directora de relaciones públicas. O sea, me la vivía rodeada de gente. Pero si no hubiera tenido a Dios, de verdad, hubiera sido la persona más sola. No importa lo mucho que tengas vida social, lo mucho que salgas, llega un momento en que llegas a tu recámara y sabes si hiciste lo correcto, si no. Y ese hueco que tienes en el corazón, solo lo puede llenar Dios. Entonces, así me fue llevando Dios. Yo no trabajaba, Ana, yo tenía el anhelo, es de Dios que trabajes. Y así me ha ido llevando Dios toda mi vida, muchas veces sin entender. Y ahora estoy en un lugar donde debo estar, al lado de mi esposo, a quien Saludo, seguramente me está viendo. <risa> y, este, y estoy ahí en paz. Estoy ahí y aquí, todo el tiempo presente. A través de, de, del corazón que tengo aquí, que es todos ustedes y Yolani, y en la búsqueda diaria, 
de la palabra, del mejor bocado, del mejor alimento para todo el pueblo de Dios. Yo colaboro estrechamente con Yolani porque es mi maestra. Ella me ha instruido y con Dios, ¿qué no podríamos hacer? Pueblo, podemos ganar la batalla que sea, me consta. Y sé que muchos de aquí también han peleado sus, las batallas, pero no solos. Dios va delante de su pueblo. En el, en el desierto, en pleno desierto, inexplicablemente, Dios en forma de en una nube, en el día y en llama de fuego, como llama de fuego, dice la Biblia, en la noche. Era la señal que Dios iba con su pueblo. Y decía Moisés, si tú no vas conmigo, Señor, yo, nosotros no nos movemos. A tu señal nos moveremos, al norte, al sur, al este, al oeste. Pero donde Dios lo diga, ahí es donde vamos a estar. Guardadita en casa, con una vida tranquila. Mi vida era un torbellino antes. A mí, de verdad, me faltaba nada más vender mole los domingos, de verdad. Así, no se imaginan todo lo que hacía. Pero, de repente, pum, y me fui. Vivo en Guadalajara y ahí, ahí estoy. Entonces, entre más aprendamos sus leyes, sus mandamientos, sus ordenanzas, bueno, el libro de proverbios, yo una vez, Yolanda en una clase nos decía, es que el libro de proverbios es la vida diaria del cristiano, es de veras, en lo personal, en lo familiar, en lo social, en lo cívico, en, lo, eh, eh, en cuestiones de toda índole, económicas, este, de salud, todo está en proverbios, el quehacer del cristiano. Incluso muchos dichos populares, dichos son refranes, ¿no? Aquí en México les llamamos refranes. Vienen, proverbios, provienen muchos, algunos, perdón, algunos, no muchos, algunos de la Biblia. Entonces, vamos, entre más inteligente, entre más te instruyas en la palabra, mira pueblito, Dios dice, serás más sabio que todos tus enemigos. Si yo contigo, dice Dios, ¿quién contra ti? Entonces, sí, la pelea está buena. Los domingos que Yolani nos está diciendo, sí, ¿por qué empezamos? Por nosotros, por nuestra mente, nuestro corazón. No necesitamos ayuda de verdad del exterior. Si nosotros mismos a veces ah, estamos hundidos y no salimos, ¿por qué? Porque el conocimiento instruye te hace sabio. Entonces, miren lo que dice aquí. Salmo 94, versículo 12. Bienaventurado, para aquellos que no saben, bienaventurado es dichoso tres veces. Quiere decir una dicha completa, en cuerpo, alma y espíritu. Bienaventurado el hombre a quien tú, Dios, corriges y en tu ley lo instruyes. Hay un dicho que dijo Yolani toda la vida, y aquí lo tengo. Yo elijo ser elegida. Yo elijo salir. Yo elijo ser sabia. Elijo ser instruida. La tenemos aquí, pueblo. La Biblia no va este, eh, a, a, a surgir en la sabiduría así porque la tenga cerca. Digo, no, no, quería decir como si esto fuera, ¿no? O sea, así, tengo la Biblia. No, de aquí me va a venir la sabiduría. No, 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 señoras y señores. Hay que abrirla. Hay que darse un tiempo. Hay que leerla. Hay que tocarla, pero tocar las letras. Eh, eh, ¿No entiendes una palabra? Hay gente que dice, no entendí esta palabra, ya. Me atoré, no puedo, no, no, no puedo avanzar, ¿sí o no? No puedo avanzar, ya, no entendí esto, ya, me bloqueo. <risa> Gracias. Para aquellos que no conocen la Biblia, esta es la Biblia, ¿eh? Y aquí, miren, hay un montón de letras, ¿sí? Ahí, todas esas son las que tenemos que leer. Aquí vienen todas las instrucciones 
para la vida eterna y para esta vida, para que esta vida sea mejor. Esto es el único manual para ser más sabio que todos, para lograr todo lo que Dios ponga en tu corazón, para brillar donde quiera que estés. Nadie va a poder contra ti si esto está aquí, pueblo, en tu boca y en tu corazón. Ni tan siquiera, como dice la palabra, en los cielos, Dios mío, ¿quién podrá tener la sabiduría de los cielos? O en lo más profundo del mar, no hombre, pues está imposible yo ni bucear, sé, ni nadar. No, la Biblia está aquí, en tu boca y en tu corazón. Entonces, somos bienaventurados. ¿Saben qué? Si a alguien le gusta la historia, puede checar y ver la sangre derramada que hubo para que estas letras, todas, pudieran llegar a ti. La gente que se juntó años, eh, los sabios que juntaron los rollos, que filtraron que mediante el Espíritu de Dios solamente una labor así la pudieron haber hecho a través de Dios. Para que esto llegara, porque ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque estamos en la etapa de la gracia. La gracia quiere decir un regalo. Es un regalo que ahorita, en este tiempo, libremente podemos alabar a Dios, podemos predicar su palabra. Y esa gracia, ¿saben qué? Nos va a ser demandada. Porque antes, para ser cristiano, para seguir a Dios, no soy cristiano, para seguir a Dios, te costaba a veces la vida. A nosotros díganme qué nos cuesta. ¿Tiempo? No tengo. ¿No tienes? ¿O no te lo das? Para querer hay que arrebatarle al tiempo el tiempo. Hay que, te encierras en el baño, te pones los audífonos, hay Biblia audible. No hay pretexto. Vas en el carro, va, o sea, donde estés, en la computadora. Valora lo que es importante, pueblo. Porque fíjense, hay muchas promesas en el Señor. Una de ellas está escrita en el libro de Isaías, en el capítulo 30, en el versículo 21. Fíjense qué hermosa promesa de Dios. Porque tú dices, bueno, ok, ya lo leo, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues fíjense lo que dice Dios. Entonces, tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, por este. Y no tuerzas, ni eches a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. ¿Por qué? Porque puede ser que te puedas extraviar. Pero ¿qué pasa si tengo atento mi corazón, mis oídos, a escuchar la, la voz? A veces es la sensación de la instrucción de Dios. Ahorita párate, tranquila. Avanza, avanza otro poquito. Fíjense, cuando en la historia de la Biblia, en el libro de Josué y a lo último de Deuteronomio, se ve cómo Dios reparte las tierras a cada una de las tribus, la, la tierra prometida, ¿no? la que se ha hablado tanto de uf, la tierra prometida, ya llegaron las tribus y ahora te voy a dar a ti tu parcela y a cada quien conforme a las instrucciones de Dios, tal cual se hizo Josué. Pero cada uno de ellos tenía que conquistar su propia tierra. No crean que se la dieron así como que ya, to, no, hubo, hubo lugares donde tenían que deslindar, o sea, quitar árboles para poder sembrar, había eh, rocas, Tuvieron que quitar las rocas, limpiar los, los, para poder construir casas. Había enemigos. Muchos tuvieron que pelear para echarlos fuera. Y eso es lo que Dios nos va instruyendo en, a lo largo de nuestra vida, a ir limpiando, limpiando. Dios es acción, por eso es el verbo de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el verbo, la acción. Por eso vamos luchando de pequeños en pequeñas batallas. Pueblo, como dicen, Puedes perder una batalla, pero no la guerra. Con Dios somos más que victoriosos. Un día, no sé si lo voy a volver a repetir o si alguien por ahí se acuerda, pero 
yo muchas veces me di, pensaba, no meditaba, pensaba, este, qué es ser más que victorioso, ¿no? ¿Cómo alguien puede ser más que victorioso? Y en una ocasión leí que un boxeador, ¿no? Se entrena, ta, 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 está casado, vamos a suponer que bien casado, ¿no? Que se quiere y quiere a su esposa. Digo, estamos en un ejemplo. Entonces, eh, el boxeador se sube al ring, esa pelea va a ser por millones de dólares, ¿no? Vámonos, ¡Ah! listo, pam, 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 ¡Ah! le dan un golpe, le dan otro, le dejan ojo morado, se desgasta, ¿no? Físicamente. Y la esposa está en el público sufriendo, pero no recibió el ojo morado, ¿no? Cuando él gane la pelea, ella va a ser más que victoriosa, ¿por qué? Porque va a gozar del usufructo, del fruto de ese boxeador que se llevó todos los golpes por ti y yo voy a tener el dinero. Digo, estamos pensando de un marido muy compartido, ¿verdad? Sí, así como son todos los esposos. Entonces, este, ella es más que victoriosa y así dije yo, órale, así está el ejemplo de claro, yo soy más que victoriosa, a mí no tuvieron que crucificarme. Yo no di la vida. Dios, Jesucristo, dio la vida por mí y por ti que me estás viendo. Dio la vida por ti. Él se llevó los insultos, lo escupieron, le pusieron corona de espinas, lo bueno, masacraron, en pocas palabras. ¿Y sabes para qué? Para que tú tuvieras esta etapa de gracia. Porque la vida eterna, y la vida buena de Dios en la tierra se nos es dada por gracia, como un regalo. Ya te di, Ana, a ti que me estás viendo, te di la tierra prometida, trabájala, termínala de conquistar, ya es tuya. Ya, no, ya no, nadie te va a sacar de aquí, tú eres mía y yo soy tu Dios. Por eso, cada domingo que predicamos, es, es darnos palabra de sabiduría, de conocimiento en la palabra de Dios y encaminarnos por un camino de paz, el único camino de paz. Entonces, ok, vamos a suponer que ya tienes como la sensación de que ya vas en el camino. Eh, ¿Cuál sería la señal de que estás haciendo lo correcto? ¿Saben ¿Qué, ¿Qué tips les voy a dar? Porque también los fui aprendiendo y nos compartieron muchas veces. Primer, primer síntoma, digamos, ¿no? La paz. Como que decides eso y dices, creo que por ahí va. ¿Por qué? Porque tengo paz. Que se empiezan, increíblemente, se empiezan a dar todas las cosas. Ah, oh, pum, oh, el, que, el que ya no estaba, el que me hostigaba ya no está. Este se hace para otro lado y es como si el Señor nos fuera quitando piedras del camino. Y eres prosperado en todo. ¿Y saben qué? Lo más importante, aprendes a confiar en Dios. Dices, bueno, si Dios me cruzó este río, pues aquel río más ancho y más grande también me va a cruzar. Y el mar que se ve allá todo tempestuoso, pasaré por en medio del mar y se abrirán las aguas. ¿Cómo la ven? ¿Y ves esa montaña? Bueno, pues le diré, hazte un lado y será hecha a un lado. ¿Por qué? Porque confiaste en Dios y serás prosperado. Pusiste a Dios en primer lugar, te diste el tiempo para Él, atendiste a sus indicaciones, a sus leyes, a sus instrucciones y entonces, entonces, como consecuencia, serás prosperado. Ejemplos, Abraham, no sé si se acuerdan de Agar, que era sierva de Abraham y de la esposa Sara, ¿no? Que uf, empezó el pleito con Sara, la mujer, y se va al desierto así como diciendo, oh Dios, ¿qué voy a hacer? Por favor, ayúdame, la señora con la que yo es mi ama es muy cruel, ¿qué voy a hacer? Esperando como todos nosotros de repente esperamos, ay pobrecita. Déjame, te ayudo. No, le dijo Dios, regrésate y ponte sumisa bajo su mano. Imagínense, ¿no? Ay, Señor, pero es que no sabes cómo me grita. Sumisa. 
sumisa. Hay muchas cosas que Dios de veras nos da las indicaciones así. Yo recuerdo una vez que llegué con, con Yolani, venía yo llorando porque había tenido un problema familiar y llegué yo así tipo agar, ¿no? ¡Oh! Si supieras todo lo que me hicieron, pollito, Yolani, no hombre, qué barbaridad. Yo dije, ahorita me va a decir, Ana, Dios te ayuda, tú no te preocupes, eh, vas a ver la justicia. Se me quedó viendo así y me dijo, mmm, así duele cuando se caen los ídolos. Y yo, ouch, así duele, sí, así duele. Tú esto lo tenías muy arriba, en un lugar que no le corresponde. Y el orden de Dios es primero Dios, segundo el esposo, tercero. Y así me fue diciendo, ah, ok. Pero sí, sí me explico, yo necesitaba el apapacho. Agustín, digo, conocimos a Agus, sabían que era, pero de una sola palabra. Un día también llegué. No, me sucedió hasta espantoso, un infarto, una persona. No, 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 o sea, mi vida estaba hecha un caos, se había desbaratado y eso. Y se me queda viendo así, me dice, mmm, esto es escuela. ¿Cómo? Sí, es escuela para ti. Y yo, pero, pero o sea, pues yo qué, pues es que de aquí tienes que aprender. ¿no? Híjole, y de veras. Ah, exacto, otra, no, no, no. Ya vi, o sea, no, 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 el papá de mis hijos había tenido dos infartos, estaban, tenía yo tres semanas en hospitales, en cardiología, no, no, bueno, una de verdad horrible, esa, esa, ese mes fue espantoso. Y ya no podía, o sea, ahorita esto y esto. Y me dice Agustín, yo esperando que como estaba yo ya, de verdad, estaba en el piso hablándole de, de derrotada, de, de no poder tener fuerzas ni física ni mentalmente. Y me dice por teléfono, Ana, ¿qué hace el trigo cuando está siendo limpiado? Yo hasta, o sea, en ese momento, por favor, ¿no? Sí. Ah, pues, ah, nada. Pues que yo dije, pues, ¿cómo lo avienta? Pues así, ¿qué hace el trigo? Pues nada, exacto. No hagas nada, déjate limpiar. Adiós, tú, tú. Y yo, no, no puede ser. Exacto. Son, ¿no? Los momentos en que eres... Tú y, yo, tú y yo, Señor, déjate limpiar. Entonces lo entendí y dije, bueno, si va a la derecha, me dejo ir a la derecha. Si va a la izquierda, me dejo ir a la izquierda. Como dice el dicho, flojita y cooperando. Mejor, duele menos, duele menos si sigues las instrucciones. Ahora, ¿qué pasa si aparte de la palabra de Dios, saben qué? Tenemos algo que le... Puse, le pusimos, sentido común espiritual. Sentido común. Hay decisiones que son de verdad de sentido común espiritual. ¿Qué quiere decir? Tú te vas alimentando con la palabra y tú no sabes, pero ya la traes aquí. Entonces llega un problema y digo, no es que, a ver, déjame ver dónde encuentro este problema. Voy a consultarlo aquí. No, 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 ya lo tienes que decidir en el momento. Y hay un sentido común espiritual que nos viene de Adán y Eva, fíjense. Acá como Ana, sí, desde Adán y Eva. ¿Por qué? Porque ellos en el paraíso, los que se acuerdan, tomaron el fruto que era del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese fruto a la humanidad le dio un conocimiento del bien y del mal. Todos lo tenemos, todos. Y tan así que dentro de la misma Biblia hay eh, testimonios de gente como Moisés, ¿no? Estamos hablando, señores, de Moisés, ¿no? Que una persona que era su suegro le dio un consejo. Pero fíjense aquí la clave, vamos a analizarlo. Éxodo 18, versículo 23. Estaba Moisés aprendiendo dentro del liderazgo a atender a todo el pueblo, a todo el pueblo, porque eso era lo que él venía a hacer, era su quehacer, digamos, cotidiano. Y Jetro lo vio y vio que tenía colas de gente, ¿no? Ahora, oiga, me robaron mi gallina, oiga, este, me robaron un terreno, así cosas fuertes y cosas leves, ¿no? Entonces Jetro lo vio tan atribulado que le dice, no, ¿sabes qué? Deberías de buscar ayuda jueces para que tú disiernas las cosas 
pesadas, mayores. Y las cosas de la vida diaria, hombres, donde tenga sabiduría. Entonces, pero fíjense cómo le, el mismo Yetro le dijo, y ahí está la clave, si esto hicieres y Dios te lo mandare, fíjense bien, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. ¿Qué pasa? En la vida recibimos, ya saben, no falta, te voy a dar un consejo, yo te voy a decir qué hacer. No, 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 no espérame. Todo consejo, señoras, señores, jóvenes, todo consejo pasa un filtro. ¿Cuál? La palabra de Dios. Si Dios, si esto hicieres y Dios te lo mandare. Entonces, detente un minuto, me van a dar un consejo. Lo disierno espiritualmente, pasa, adelante, adelante. Dios te puso esa persona que te diera un consejo y ya, y adelante. Claro que Dios nos tiene también, aparte, pues hay que aplicarse. Vamos a ver el libro de Proverbios 10, capítulo 10, versículo 17. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, yerra. ¿Qué quiere decir yerra? Me equivoco. Seguramente te vas a equivocar. También se aprende de los errores, sí, pero pues qué necesidad de estarnos dando de topes, ¿no, ¿no crees? La vida sería mucho más fácil con Dios y no en oposición a Dios, en contra del plan de Dios. Porque lo único que vamos a hacer es alargar nuestro periodo de aflicción, nuestra angustia, lo único que vamos a hacer, alargar, de verdad. Dice, muchas veces no prestamos atención. Vamos por el consejo, pero no lo queremos. Ah, no, no. Ese consejo de quédate quieta en tu casa. Oigan, tantos años quieta y otra vez quédate quieta en tu casa. No me pareció. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera desobedecido todo eso? No. Estaría muy, muy mal. Quizá no estaría aquí en este mundo. Vamos a Proverbios. 5. Fíjense el lamento que Dios nos advierte. Proverbios 5, versículo del 12 al 13. Y digas, digas quién, tú, tú. ¿Cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció, como decía ahorita Araceli. ¿Por qué menosprecias la palabra de Dios, la reprensión? No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. ¿Qué es inclinar tu oído? ¿Hacer así? No. Es prestar tu mente, aplicarla a lo que se está diciendo. Eso es inclinar tu oído. Así de simple. Y fíjense el lamento. ¿Por qué? Porque cuando ya te va, ya no puedes salir, te das cuenta que Dios todo el tiempo quiso bendecirte y tú te saliste de la bendición. Que Dios, como dice, como hay bendiciones sobre la cabeza del justo, ¿no? Ahí están, ahí están, te persiguen, pero para que las alcances, no te caen, no te caen siempre. Entonces, no, 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 a mí me dieron ese consejo, pero mm, mm, es que ella no sabe todo, no, 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 no. No, yo lloré porque merecía, oye, no, me voy a ir a vengar porque nada de que eso es como duele que caiga un ídolo, no, 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 sí, así duele, pueblo, duele mucho. Y, pero vale la pena. Entonces, fíjate, no va a haber pretexto, no va a haber decir, no, es que nunca oí, nunca supe. No, tú tienes aquí el conocimiento del bien y del mal y por eso te será demandado. Y a ti que escuchas, te será demandado, dice la Biblia, aún lo que escuchas. Porque muchas veces oímos sin escuchar. Yo soy, todos los domingos estoy como tú. Ahorita, al lado, en la televisión, en mi casa, prestando atención, inclinando mi oído y mi corazón, porque de ahí me va la vida. Y no solamente la vendo, ¿no? Me conecto, me estoy conectada, ¿eh? Presente, fulanita, yupi, ajá. Pero, ay, ahorita vengo, voy al baño. Déjate prepararme un café. Mientras, mientras están hablando, yo voy a estar con el teléfono aquí. Mm, ¡Qué padre! Y dieron la bendición... ¿Ah, dieron una bendición? 
Fíjense, si afuera del culto a muchos les llegó a pasar, habíamos estado presenciales ¿no? en aquella época, en el culto y salíamos y, le, y por algún momento no había ido yo o lo que fuera, Oye, ¿qué tal estuvo? Acababan de salir, ¿eh? Acababan de salir. ¿Qué tal estuvo? ¡Ja! ¡Ah, estuvo padrísimo. ¿Qué, ¿De qué se trató? Mm, mm, ay, de... Ay, creo... Espérame, espérame. ¿Qué, qué, qué trataron? Pues algo de... Algo de, de que venía... ¿Venía qué? Venía una desgracia y no te diste ni cuenta. ¿No? Venía una advertencia y ni, ni, ni por aquí... Hasta dijiste, amén, 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 ah, sí, amén, no supiste ni de qué. Fíjate, y acababan de salir del culto. Ahorita, ¿no escuchaste bien algo? ¿Mm? Tenemos la facilidad de volver, volver a entrar a internet y decir, oh, voy a escuchar de nuevo. A ver, no entendí esta palabra. Yo muchas veces hablo después con Yolani y le digo, oye, qué bien estuvieron esas bienaventuranzas que diste. Fíjate, las conté y fueron ocho. Ocho en la Biblia es número de, de, de nuevo comienzo. ¿no? Si las contaste, sí. Oye, y la bendición que Lalo el otro día dijo, no hombre, la investigué, es como una tarea, o sea, es la, la mejor instrucción que te puedan dar, de verdad. Ahora bien, pretextos, pretextos tenemos de sobra. No le entiendo, ¿no? Como el otro día que decía Yolani, le, leyó la Biblia, no decía Yolani, Yolani le dio voz, pues más Araceli, que decía, este, ¿cómo decía? <risa> <risa> ya estoy igual, ¿no? <risa> Ay, es que ahorita, eso no lo... <risa> perdón, estamos en vivo. <risa> No, no, está bien. Bueno, es que dicen muchas palabras, pero es que ya ni cómo defenderme, ¿verdad? No, ¿qué dice? No podemos decir delante del ángel que fue ignorancia. No podremos decir delante del ángel que fue ignorancia. Entonces, no podremos decir, nos da miedo, claro que nos da miedo. Lo desconocido siempre da miedo. Pero para eso son las instrucciones. Dios les dejó todo un manual. Cuando llegaras a la tierra prometida, lo primero que me vas a hacer es adorarme. Es lo primero que vas a hacer. Hacerme un holocausto. En aquel momento era así. Nosotros, nuestro sacrificio hoy en día, ¿qué creen? Es la alabanza. Es reconocerlo. Reconocerlo aquí, en tu vida. Tú, Señor, papito, eres mi amor. Eres, eres la luz que me guía, eres la sabiduría que me, que me hace pensar correctamente todo, Señor. Eres tú mi, 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 el camino, Señor. Eres el camino bonito, Señor. Eres tú la vida eterna. Eres tú la paz. Eres tú el amor. Eres tú lo mejor que pudo haber tenido. Si no tenemos a Dios... Como dijo hoy Araceli atinadamente, podrás tener todo en el mundo, pero no tienes a Dios, no tienes nada. Escrito está, sin mí nada podéis hacer. Y es una realidad. Nada, voy a ponerle aquí, nada bueno podréis hacer, ¿no? Porque puedes hacer muchas cosas, pero puedes hacerlas para tu mal. Es como si tú ayudaras a tu pronto fin. Fíjense qué, qué, qué cosas, ¿no? Por un lado, la medicina está avanzando y avanzando. Yo nada más te puedo decir qué tan importantes son las instrucciones. El otro día estaba escuchando un reportaje de unos cruceros, ¿no? Pensamos en un momento de ir de crucero, mi esposo y yo, y estaban diciendo que lo primero, antes de que puedas entrar al, al superbarco, ¿no? Al yate, al crucero, lo primero que tienes que hacer es leer cada una de las instrucciones en caso de un accidente. Dios no lo quiere hacer, ¿no? Este, un incendio, que se inunda el barco, qué sé yo. Y te hacen hacer leer todas las instrucciones. Y entonces, 
ya que las leíste, porque además te hacen como un examencito de que sí las leíste, entonces podrás entrar al barco. ¿Para qué? Para salvar tu vida, ¿no? la vida física. ¿Y qué hay de las instrucciones para salvar no solamente tu vida? Fíjense hasta dónde llega la bendición. Tu vida, la de tus hijos, la de tu esposo, la de toda tu familia, tu tribu, tu nación. O sea, la bendición de Dios nunca es pequeña, pueblo. La bendición de Dios permea de generación en generación. Fíjense, ¿qué? por Dios, ¿qué instrucción te puede dar todo esto? ¿Qué sabiduría puede llegar hasta cuatro generaciones? Solo la de Dios. Entonces, cuatro millares de generaciones, miles de generaciones son bendecidas tan solo por haber tenido la ley aquí y actuar en consecuencia. La ley de la Constitución, de verdad, si la siguiéramos tal cual, somos el mejor pueblo, están perfecta. La ley de Dios es todavía más perfecta. Entonces, no habrá pretexto, de verdad. Eh, hablando de, de prestar atención, fíjense, para aquellos que no lo vieron detenidamente, el domingo 5 de febrero, sí fue 5 horas, el domingo sí, 5 de febrero, eh, Yolani al final por inspiración divina, solamente así, empezó a dar una bendición. Ah, ya me acordé, el estudio se llamaba La bendición de los padres hacia los hijos. Lo, 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 lo vimos, vimos los versículos, qué maravilla, sí. Después de la alabanza, pum, empezó Yolani, yo pueblo mío, te doy a ti, y fíjense todo lo que dijo, en el orden, yo le dije a Yolani, bueno, solo Dios pudo haber dado ese orden, fueron siete bendiciones. Siete en la Biblia es número de perfección. Siete bendiciones dentro de la bendición de Dios, perfecta, como Él lo hace todo. Y lo anoté, se los comparto, después lo pueden ver. Pero dijo primero, yo pueblo mío, quiero bendecirte. Fíjense, ¿en qué nos bendice Dios? Primeramente, nos da su perdón. Aquel que confiesa su nombre y se aparta, alcanzará misericordia. Como hoy dijo Araceli, si te convirtieres, si atendieres a mi instrucción, te perdono y te doy la vida eterna. Esa es la primera, quiero bendecirte. Luego dijo, yo te ayudo. ¿Te ayuda a qué? A que ahorita, cada uno de nosotros, en la situación que estemos, Dios nos tiende la mano y te dice, yo te ayudo, no temas. Yo estoy por ti. No hagas caso, hoy lo dijo también Araceli y lo hemos repetido mucho. No hagas caso de lo que oyes, de lo que ves. Ve mi palabra, veme a mí, yo te guío. Yo te voy a ayudar a salir de la situación que estés. Luego dijo, te voy a levantar, quiero levantarte. ¿Por qué? Porque te extiende la mano y luego te levanta. Te levanta significa te restaura, te restaura la, la autoestima, primeramente. La economía, la autoridad. Tu papel de padre, de madre, de esposo, de esposa, de persona, de hombre, de mujer. Ya no eres varón, eres hombre, un hombre de Dios. Ya no eres cualquier mujer, eres mujer de Dios, guerrera, victoriosa. Santos para Dios, apartados para Él, por Él y para Él. Fíjate, ya estamos, bendecirte, ayudarte, levantarte. Después, guardarte, guardarte, te abraza, te tiene bajo el hueco de, tu man, de su mano, bajo sus alas, como el águila, te guarda, así te estés quebrando el pico, así te estés 
quitando, cambiando las uñas y arrancándote las plumas de la desesperación y diciendo, no puedo más. Ahí, en ese nido solitaria, ahí está Dios guardándote. Porque no te suelta, porque eres suyo. Y tener la idea tan solo de que Dios Todopoderoso, como dice Agustín, somos como langostas. Así yo vivía en una condición de verdad muy diferente. Y desde ahí clamaba a Dios y saber que Él desde ahí me rescató. Y a ti, a lo mejor tú estabas en una situación mucho más difícil de la que yo pueda imaginarme. Y ahí ya Dios te tenía. Sí, exacto. Sí, yo vivía en muy, 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 muy chiquito, teniendo una casa muy grande y lógica. Hasta que ya yo le dije, ¿qué, qué? ¿Qué estás haciendo aquí? A ver, enséñame tu casa, esa que dices que tienes. ¿Qué esperas para cambiarte? El Señor dice, aquí, el Señor te abre esta puerta y solo Dios te podrá sacar. Así es que la tierra que pisares es santa, porque la planta de tus pies es santo. Es tuya, tómala, tómala, conquístala, pelea tu batalla. La batalla hoy más que victoriosa y viene otra porque la vida es así y viene otra entonces estés en un nido sola ahí te está guardando Dios fíjense van cuatro bendecirte ayudarte levantarte guardarte viene el quinto sanarte sanarte ya tienes pico nuevo ahí la ya tienes plumas nuevas tus uñas, bueno, ahorita no las vean, están chiquitas, pero digamos que van a estar bellas. ¿Te va a sanar? Espíritu, alma y cuerpo. Te va a sanar toda. ¿Te acordarás de lo malo, como dice Job, como aguas que pasaron? Sí te acuerdas porque no eres amnésica, ¿no? Pero ya no hay dolor, ya no hay dolor. Va al quinto, ¿sí? Bendecirte, ayudarte, levantarte, guardarte, sanarte. Sexto, prosperarte. Ay, Señor, no podría tener yo el sexto sin tener lo demás, ¿no? Prospérame nada más así, porque sí. <risa> no, mi rey, no, mi reina. Para prosperarte hay que trabajarle, hay que dedicarse, hay que aplicarse. Hay que darse, arrebatar el tiempo. Cancela eso. No, tú eres sabia e inteligente, por algo Dios te escogió. Dios es de gente inteligente. Solamente gente inteligente. Y por último, la cereza del pastel. Te amaré eternamente. Qué amor más perfecto, más dulce, más confortante que del Señor que nos ama aún sin merecerlo, que nos amó antes a nosotros de que lo amáramos, que no hay nada que podamos hacer más que rendirnos a ese amor por Dios. Solo Él nos comprende. Y fíjese cómo lo culmina, amarte. Por tanto, pueblo mío, Así dice el Señor, oye, guarda, retén mi palabra, porque ella es la vida para ti. Yo no quiero la muerte del que muere, sino que todos procedan al arrepentimiento. El plan de Dios fue perfecto, es perfecto y será perfecto. Él no lo hizo, para que, Él lo hizo para que nadie se perdiera. Por eso nos deja sus leyes, sus testimonios. La creación entera habla de Dios. Si tú te has parado en un paisaje, dices, tú ves un atardecer en el mar y dices, claro que Dios existe. Ves una montaña como ahorita el nevado de aquí de Toluca, lo verán una foto por ahí en internet, pero está precioso. 
Entonces, adelante. Vamos, vale la pena esforzarse. Vale la pena esforzarse. Yo te invito a que si tú estás ahí, pidamos perdón, como dijo Araceli hoy. Pidamos perdón por no darle el primer lugar en nuestra vida. Dios nos cela. Dios nos vuelve a decir con un clamor, vuélvete a mí. Vuélvete a mí, vuélvete a mí. Yo quiero ser, tengo buenos pensamientos para ti, no tengo malos pensamientos. Pero vuélvete a mí, entrégame tu corazón, date el tiempo para mí. Escudriña mi palabra porque en ella está la vida eterna. Yo te quiero hacer sabio. Si tú estás conmigo nadie podrá vencerte Si tú estás conmigo Y me pones a mí en primer lugar Y me buscas de todo tu corazón Con toda tu alma y con todas tus fuerzas No va a haber nadie que te dé Haga mal No va a haber situación más poderosa Y me encontrarás en el tiempo que sea tu partida o hasta que Dios lo determine podremos verlo podremos rendirnos a sus pies y decirle Señor valió la pena cada cosa cada cosa que pasó en nuestra vida ha valido la pena perdón es que me conmueve mucho el Señor porque ningún precio hay como el que Él pagó por nosotros. Por tanto, así, donde estés, pídele perdón, Señor, perdóname. Porque he puesto otras cosas en primer lugar y no te he puesto a ti. Perdóname porque he llenado mi corazón de malos sentimientos. He volteado a ver las circunstancias y no a ti. Le he creído más al hombre que a ti he menospreciado tu palabra y hoy Señor apelo una vez más a tu gracia y a tu misericordia y te ruego que me sostengas, que me salves, que me bendigas, me ayudes, me levantes, me guardes, me sanes, me enseñes a amarte con todo lo que soy Señor. Gracias Padre, gracias porque cada prueba cada circunstancia nos ha llevado a ti y a fortalecernos en tu palabra. Por eso hoy puedo pararme aquí y decir, conviene, nos conviene seguir las instrucciones del Señor. Su camino es perfecto, su camino es paz, su camino es victoria. Finalmente, en el Salmo 32, 8, dice el Señor, yo Dios te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar, sobre ti fijaré mis ojos. Gracias Señor, yo creo en esa promesa que tú nos das el entendimiento, la sabiduría y la inteligencia para apartarnos del mal, para ponerte a ti en primer lugar y seguir tu camino. Y por eso, Señor, y más, que no tengo palabras para darte las gracias, los invito a alabar al Señor.
nadie como el Señor. Mire, Ana Rosa está aquí. Usted sabe que le he dicho que no veo nada. Tengo una vista excelente como vista. Me ve parpadear y todo, pero no veo nada. El problema neurológico ahí está, no se ha ido, no veo nada. Pero ella, dame tu mano, fue discípulo. Años que estuvimos dando clase. Y yo tenía un grupo grande, más o menos unas 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100 o 120 personas que les daba clase. Y ella fue obediente. Hacía caso a todo el punto y coma que daba, que yo explicaba. Ella lo, lo entendía bien. Todas estuvieron oyendo, pero ella estuvo atendiendo. Hablando de los mandamientos, hablando de los preceptos de Dios, de las leyes. Estuvo atendiendo. Y digo que se quedara aquí, vive en Guadalajara. Los que están fuera son... Seis horas, cinco, seis sí, horas. Seis horas. Exacto. Carretera. Uh -huh. Su esposo, un abogado prominente en Guadalajara, le permite estar aquí. Y ella es la que el mensaje que mando los lunes, ella también lo saca. Estudiamos qué se va a dar y Dios nos dijo, quiero ser un Dios personal. Y trabajamos todas las noches de 9 a 11 de la noche, para sacar un estudio, el estudio que, que doy cada domingo. Lo sacamos, cambia, pon, quita, investiga. Ella es mis ojos. Ella es el cerebro de Dios en ambos. Yo digo una cosa, ella hace otra y es Dios en ambas. ¿Cómo puede explicarse que podamos tener esa dirección tan, tan perfecta de Dios? Una empatía en lo que hacemos. Y la presento porque no está aquí, vive fuera. Sin embargo, el estudio, su esposo se va y le dice, ahí les dejo su tiempo, gracias Mario, y ahí les dejo su tiempo. Y ha entendido muy bien lo que deseo, lo que de parte de Dios, por supuesto, pero... Yo soy la que le digo a ella. Tengo a mi hermana Araceli, preciosa también, discípulo. También de 28 años, su esposo también, René y Araceli, que ahora también están dentro de esto. Y ella es vocero. Mi hermana Araceli, preciosa, es vocero. Son dos escribas dadas por Dios. Yo no sabía qué iba a hacer cuando perdí la vista. Y el Señor tomó a Ana Rosa. Uh -huh. Y el Señor tomó a Araceli como voceros. Y lo agradezco y la dejo aquí porque lo que ella decía es cierto. Un discípulo de Cristo siguió instrucciones que aparentemente podían ir en detrimento de ella, pero le, la hizo Dios una gran mujer. De estar encerrada en un cuartito, a ir a una residencia. ¿Cuántos baños tiene la casa? <risa> Nueve baños. <risa> siete, siete habitaciones. Sí. Y poder entender en su momento que ella era una persona que se sentía débil, no que fuera. Se sentía, y Dios, a través de las, en su mente, de las cosas que Dios le iba poniendo que, que hiciera, ella se sometió aunque no entendiera, y se fue sometiendo, se fue sometiendo lo que diga. Y decía el Señor que nos sometiéramos la mente, someteos a Dios. A veces aquí en la mente peleamos, aunque no digamos nada, peleamos en la mente con nosotros mismos y le voy a decir y cuando venga y le voy a gritar. Entonces, ella hizo caso. Y cuando fue el tiempo de tomar la residencia, su otra casa, fue el momento y nadie pudo detener. Era de ella, 
no sabía cómo tomarla, pero Dios la fue a ella llenando de tanta fuerza y poder en su alma. La hicieron sentir en otro tiempo como que no valía. Voy a hablar. Ella se divorció de aquella persona y fue obedeciendo y fue obedeciendo y fue obedeciendo. Sus hijos, los tres, los sacó adelante con la ayuda de Dios por la obediencia a los mandamientos. Tres hijos. Y después Dios le regala un marido que la tiene como reina, la trata como reina, la cuida como reina. Y se dio cuenta que valió la pena haber puesto por obra los preceptos de Dios y luego la pone conmigo que revive, que revive y llega a muchísimos lugares y que el haber puesto por obra la palabra de Dios me dio una persona a mi lado, es Dios, no fue Yolani, ni me sirve a mí. Servimos ambas al Dios del cielo, no es mi trabajadora, es una escriba del Señor con dignidad, con honor, igual que la maestra Araceli, con dignidad, con honor, vocero, es una escriba también. Me puso dos personas que dan el estudio que el Señor pone en mi corazón y que yo le puedo estar a usted viendo por decir, me ve usted mi mirada, no tengo un problema en ojos, la oscuridad que tengo está atrás en el occidente, Occipital. Sí, 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 la parte de atrás. La, la parte de aquí atrás, de donde está la tiniebla, que el Señor quitará pronto. Espero que así es. Así será. Dios quiere. Y ellos, ella ha sido los ojos míos. Como yo miro a Dios, Dios le pone a ella como hago yo, y las dos somos una. Esa intimidad espiritual solamente la puede dar Dios cuando se han seguido sus mandamientos, cuando se ha seguido su enseñanza. Y tanto mi hermosa Araceli como mi hermosa Ana Rosa. Gracias. Yo no hago nada más que darle, darle sonido a lo que ella estudia profundamente y saca y una cita y otra cita, y cómo, la, cómo quieres, cómo, cómo deseas que se ponga. Diez horas a la semana, ella me da para sacar el estudio del domingo. Por eso, vale la pena ser discípulo de Cristo, porque si ella podía dar algo a un grupito, ahora Dios la llevó al mundo, porque lo poco fue fiel, y en lo mucho lo ha, la ha puesto. Agradezco a Dios por discípulos tan apegados a la palabra como Ana Rosa y como la maestra Araceli. Quiero darle gracias a Dios por dos discípulos más, los varones que hemos tenido, Lalo, que ha sido desde los 17 años un hombre fiel al Señor, y siguiendo los mandamientos, ¿fue así, Lalo, o no? Sí. Siguiendo los mandamientos, costara lo que costara, un excelente discípulo de Cristo. Uh -huh. Y René, así es. un excelente discípulo de Cristo. Y en lo poco eran fieles, a lo mucho los ha llamado Dios. Y hablamos de veintitantos años apegados a la Palabra sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Y Dios ha puesto sus pisadas delante de nosotros. Y hoy seremos un grupito. Ven, Vanessa, un momento. La hija. La hija. También. Aquí cabemos. La hija. También el mismo sentir espiritual 
llevando adelante, revive en otra área. Yo no puedo ver nada. Y ella al pendiente en la alabanza, en la dirección de la música, ha sido un discípulo de Cristo. Desde niña amó al Señor. Como decía la maestra, instruimos a nuestros hijos. Desde niña amó al Señor. Desde niña deseaba tocar el piano. Y en su momento de Dios, ella empezó a tocar el piano y tiene mucho, mucho tiempo tocando la alabanza y ha instruido a los músicos también. David, que está ahí también en el piano, también instruido, excelentes músicos. Pero hablando en la familia de los hijos, ella como hija entendió lo que Dios quería. Mi esposo era cantor, cantaba, y ella ha servido al propósito de Dios, siendo también instruida por la palabra del Señor. Y nuestros hijos, todos sirven a Dios, no tengo otro, es la única, pero hablando en familia, cuando instruimos a nuestros hijos, no es el golpe, no es la patada, no es el chanclazo, no. Es el ejemplo que damos, como de, dijo la maestra, y la instrucción con los hijos por los hechos de nosotros los padres. Fueron instruidos y todos hemos sido instruidos por un Padre del Cielo que nos llenó de su gracia. Yo no sabía qué hacer con Revive, el Señor ordenó que hiciera y me ha dado dos personas hermosas, Ana Rosa, en Guadalajara y mi hermana Araceli. Y ha llevado a la hija, a Vanessa, en la alabanza y con la preparación de estos hermosos músicos y cantores que también tienen tiempo con nosotros y son hermosos porque saben seguir las instrucciones de Dios. Por eso no batallan para seguir una instrucción musical, porque está el aval de Dios primero en sus corazones. Gracias a todos ellos por ser discípulos de Jesucristo. Y así como se exhortó ahorita, exhorto de todo corazón, pueblito santo, donde quiera que estés, sigue a Jesucristo y todo te irá bien. Todo lo que emprendas prosperará. Todo lo que pienses hacer, el Señor dice, lo que esté en tu corazón, hacer, hazlo porque yo te ayudo. Cuando hemos caminado con Él, nuestro camino no es escabroso, sino libre de tropiezos. La palabra del Señor es preciosa. Y a mí no me dejó sola, me puso la hija en la alabanza, Ana Rosa, en sacar el estudio y la el, lectura, la lectura, el día día. lectura diaria, mm -hmm. me la lee también la Biblia en un año, ella lee, me lee también, y el mensaje que mandó el lunes, que es un salmo en forma personal, mucha gente dice, cada día leo parte de ese salmo y Dios me habla directamente. Por eso quise presentarla, porque a pesar de estar lejos, estamos cerca. Y quien nos hace cercanos es el Señor por su Santo Espíritu. Y nos lleva a hacer lo mismo. Lalo, gracias. Y René, gracias. Gracias, Grupo de Alabanza. Gracias, David, que también hermosea mi casa. Allá, los jardines, limpia y todos. Pasto, todo. Gracias. Y gracias, Vanessa. Gracias, Luis, por este lugar en esta casa. Gracias a todos. Gracias a Nos todos. Estamos viendo. Benditos sean y gracias, Ana Rosa, por este mi estudio maestra, tan precioso. Mi maestra. ¿eh? Gracias. Aquí, aquí está, en, en mi cabeza. Gracias. Y terminamos con la alabanza al Rey de Reyes Un abrazo y para Señor todos. de Señores. Amén. Gloria a Dios. Así. Gracias, Amén. amado. Gracias por su presencia. La sentimos, aunque no veamos. Sentimos la presencia 
de este hermoso pueblo. Bendito sean, prosperen en sus caminos, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde vuestros corazones en Cristo Jesús y Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. No teman, las noticias van a estar cada día peores en todo el mundo, mas recuerden que nosotros estamos sobre roca firme llamada Jesucristo. Así que aquí nos vemos nuevamente, nos oímos el domingo que entra. Gracias, Vanessa. Gracias, David. Todos, gracias, hermoso grupo de alabanza, cantores. Gracias. Todos los que hacemos esta obra, gracias. Y todos aquellos que nos escuchan, gracias. Benditos sean en el nombre de Jesucristo. Que el Señor les bendiga y nos vemos nuevamente domingo 9 de la mañana.